Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 7145915311591315311. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia giòn.com. Tin cập nhật liên quan đến cơn bão Idaria và sáng nay trong cà phê sáng chúng tôi đề cập đến một trong những khu vực mà bão tấn công trực tiếp đó là Keaton Beach, một nơi chỉ có vài trăm cư dân nhưng mà nhà rất đẹp nằm sát bờ biển và có cả một cái bán đảo từ trong đất liền đi ra, có cầu cảng vân vân hết tất cả. Cái khu vực này chúng ta sẽ chờ đợi đến sáng ngày mai sẽ có những hình ảnh mới nhất. À, thế nhưng ở trên mạng đó những phi công họ xuất hiện và đã ghi lại các hình ảnh bão từ trên không và trong đó những người phi công này họ cho biết đây là những phi công phải rời những cái chiếc máy bay của họ đi đó à, đây là hiện tượng họ gọi là Saint Elmo Fire à, mỗi khi mà bão kéo đến đó, là sấm chết sấm sét nó đánh mà quý vị thấy nó đánh nó đánh khủng khiếp luôn nó trở thành giống như một cái cơn lửa bão lửa nó nổi lên và họ đặt tên cái trận bão lửa từ những cái luồng sóng điện đánh vào đó là Saint Elmo Fire và đây là người phi công lái một chiếc máy bay rời khỏi căn cứ quân sự của Florida để tránh bão thì những cái hình ảnh này đang được ghi nhận lại quay sang các bản tin khác vào sáng ngày hôm nay đó một trong những um, kẻ mà lãnh đạo Proud Boy một nhóm kỳ thị chủng tộc mà lên tiếng ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất lại là những kẻ mà nằm trong danh sách bị truy tố và ra hầu tòa trong thời gian qua và có kẻ cũng đã ở tù rồi. Nhưng mà cái tên chỉ huy lãnh đạo này đó là Enrique Tario. Tên là Enrique nhưng mà lại kỳ thị chủng tộc <cười> à, mang những cái đầu óc rất là bảo thủ. Thì sáng nay đó lẽ ra là sẽ xuất hiện bồi thẩm đoàn đã tuyên bố là tên này có tội trong cái vụ mà tấn công tòa nhà quốc hội âm mưu lật đổ chính quyền đủ hết thì lẽ ra Enrique Tario này sẽ nhận án tù sáng nay là để xem có bao nhiêu năm tù có thể 3 năm có thể 5 năm vân vân thế nhưng bất thình lình lúc mà hắn xuất hiện đó thì tòa nói rằng trì hoãn phiên um, tuyên án. Lý do là không biết được ông tòa hay bà tòa ngã bệnh bất ngờ. Thì uh, phiên tòa nói rằng là do tình trạng emergency. Cho nên uh, yêu cầu trì hoãn. Chưa biết được uh, cái người mà quan tòa đó. Bởi vì chính thức quan tòa sẽ dựa trên cái tuyên bố có tội. Và dựa trên luật pháp để xem cái việc có tội đó, cái người đó sẽ bị án bao nhiêu. Phần lớn á, là quan tòa sẽ nghe bên phía công tố, công tố yêu cầu 20 năm tù, thí dụ như vậy. Nhưng mà tòa có thể nói xét tới nhiều cái tình huống khác biệt, có thể xử còn 5 năm, 10 năm vân vân Hoặc là cho có những trường hợp y án luôn, 20 năm tù không được tại ngoại hầu tra hay là 20 năm tù sau 20 năm đó được quản thúc tại gia không được ân xá thì đó là dựa trên những cái tình huống trong những cái vụ án mà giết người đó thường là tòa đưa ra những cái bản án rất nặng nhưng mà trong trường hợp này động lực lớn vẫn là động lực chính trị thì chưa biết được 3 năm hay 5 năm bởi vì có những người trong cái vụ án mà tìm cách tấn công cảnh sát thủ đô đó à, hoặc là à, tìm cách tấn công những nhân viên trong tòa nhà quốc hội hoặc là có kể cả những cái âm mưu để tấn công những người khác nữa cũng có những án tù từ 3 năm tới 9 năm tù luôn 
Thì đây là tên chỉ huy của cả một cái tổ chức kỳ thị như vậy Proud Boy Thì án có thể sẽ lên rất cao Tuy nhiên mọi người đang chờ đợi cái án này Thì rất tiếc là phiên tòa đã không diễn ra hôm nay và thưa quý vị, mới đây ở tại Úc Châu đã xảy ra một cái trường hợp y tế mà các bác sĩ họ nói là lần đầu tiên ở trên thế giới mà xảy ra cái chuyện này. Cho nên là cái người bác sĩ mà trực tiếp giải phẫu trong cái chuyện này, bà cũng đã giống như report lại cái cái trường hợp này và sẽ đăng vào tạp chí y khoa để ghi nhận được là có những cái con... Uh, warm parasite con warm là con gì anh con 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 chung con, con, con sáng dạ vâng chứ không con... phải con run run mình thấy bình thường này con sáng lại con sáng mà nó sống có... ký sinh trong cơ thể con người đúng rồi thường chúng ta nói là trong bụng rồi này nọ ừ. không lần này là nó lại chui lên trong não của một người phụ nữ luôn à. thưa quý vị mà nó còn sống nữa Thì... hút máu và hút chất xám <cười> <cười> thì đây là hình ảnh thật sự yeah, wow. thưa quý vị cái não của cái người bệnh nhân này thì mọi chuyện bắt đầu đó à, là người phụ nữ này danh tính được à, bảo mật à, bà 64 tuổi thưa quý vị sống ở tại tiểu bang New South Wales ở úc thì bắt đầu vào tháng giêng năm 2021 đó là bà là đi khám bác sĩ bởi vì bắt đầu trong vài tuần đó bà bị đau bụng và tiêu chảy nặng thì khi mà đi khám thì tại vì thấy là đau bụng với tiêu chảy bác sĩ, bác sĩ chỉ khám ở phần đó thôi thì bác sĩ lúc đó xác nhận là cái hệ tiêu hóa của bà với lại ở trong phổi hoặc thận gì đó có vấn đề à, đương nhiên là họ cho thuốc này nọ về uống thì tưởng là à, cái tình hình nó sẽ khá lên nhưng mà không mỗi một ngày nó lại tệ đi thưa quý vị mà bây giờ không còn ở trong cái phần tiêu hóa nữa à, ban đêm bà ngủ đó bắt đầu bà bị đổ mồ hôi và tay chân nhức mỏi dữ lắm nó không còn cái phần tiêu chảy nữa. Ban đêm này con này nó ăn nhiều nhiều hơn bình thường. <cười> <cười> dạ vâng. Thì nhưng mà bắt đầu bà nói là uh, cái uh, bà bị uh, bắt đầu lãng uh, hay quên đó uh, mà trước giờ không hề có những cái triệu chứng như vậy là ngẩn ngãn lắm và uh, trầm cảm ngày một nặng nữa. Thì thế là đến tháng 6 năm 2022 thì bác sĩ họ đi chụp MRI thì họ phát hiện là ở cái uh, frontal uh, lốp của bạn cái cái, cái 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 phần não trước ở bên trái đó như quý vị thấy cái hình nó như thế này thì lúc đó bác sĩ nói ồ thì ra là bà này bà bị một khối u thì họ lại bắt đầu họ tưởng là à cái này chuẩn bị là bị ung thư rồi cho nên là sắp xếp cho bà uh, giống như là đi phẫu thuật để mà uh, cắt bỏ khối u này thì khi mà đầu tháng 8 này đó cái người bác sĩ uh, chuẩn bị uh, cắt cái khối u bà bác sĩ bà khoan cái hộp sọ ra thì bà dùng cái yeah. cái, cái 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 cây họ gọi là cái cây cái nhíp cây kéo gì đó ừ, uh, đúng rồi tách cái phần uh, uh, não ra đó thưa quý vị thì bà nói là vừa mới tách ra thôi thì cái cọng trắng trắng quý vị thấy nè là cái con worm này nó còn sống nó ngon nghe ừ. thiệt ngay lập tức bà bác sĩ bà gấp cái đó bà kéo ra cái con này bà hét lên một tiếng <cười> bà không có bà, bà không hét <cười> bà, bà bà lôi ra thôi quý vị và ngay lập tức họ chụp hình và họ bỏ trong cái hộp thì đo được là nó dài 3 inch 8 cm nó còn sống luôn và ngay lập tức bà này là bà chụp hình rồi bà làm report bà gọi các bác sĩ ở trong bệnh viện đến liền luôn thưa quý vị thì à, có một người bác sĩ chuyên về à, à, cái gì bệnh à, infectious disease đó thưa quý vị thì ông xác nhận đây đây là đúng là nhiễm trùng thì ông nói là đây là một cái loại cái con parasite này đó nó là con ground worm là một cái con mà chỉ có ở tại úc mà thôi oh. nó vốn sống ở trong bụng của con trăn gấm thường nó chỉ sống ở một cái khu giống như là hoang vu lắm nó nó không có và thường chưa bao giờ sống trong bụng từ một con chăn chăn ở trong rừng dạ đúng rồi chưa bao giờ có cái trường hợp nào mà nó ký sinh ở trong cơ thể người cả và chúng tôi quay Mình trở lại được ta. tiếp tục cái phần tin tức này kính mời quý vị bà này đi đâu làm gì có gần với con chăn hay không mời quý vị theo dõi quý vị